ஹாய் கைஸ் நான் தான் உங்கள் அஜித் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நாம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா டிஃபென்ஸ் அப்டேட் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிஃபென்ஸ் அப்டேட்டுங்க வந்து நாம் வந்து எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ ஒன்ஸ் நம்ம போனோன்னா அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஜிடியில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிஃபென்ஸ் அப்டேட்டில் டிஃபென்ஸ் நியூஸை பற்றி ஏதாவது ஒரு ஜிடி கொடுப்பாங்க டாப்பிக்கில் அதை வந்து நம்ம வந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இனிமேல் இந்த வீக்லேருந்து ஒவ்வொரு வீக்கும் வந்து நாங்கள் ஏதாவது ஒரு டிஃபென்ஸ் நியூஸ் வந்து பேச போகிறோம் இந்த வீக்கில் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து இன்சாஸ் ரைஃபிள் பற்றி பேச போகிறேன் இன்சாஸ் ரைஃபிள் வந்து ஒரு பழைய டாபிக் தான் இருந்தாலும் வந்து அதை ப அது வந்து நம்ம இண்டிஜினியஸாக வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து டெவலப் பண்ணது அதை பற்றின வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எஸ்எஸ்பியில் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த இதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்சாஸ் ரைஃபிளை பற்றி பேச போகிறோம் அதோடய ஃபெயிலியர்ஸு அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஏன் வந்து நம்ம அது வந்து நம்மளோட இந்தியன் எக்கனாமிக் வந்து எவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்துருக்கு எவ்வளோ ஆர்மிக்கு வந்து எவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கு அதை வந்து பார்க்க அதை வந்து பார்க்க போகிறோம் நாம் அதுக்கப்புறம் அதோடய ஃபெயிலியர்ஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் போத் ஃபெயிலியர்ஸ் அண்டு சக்ஸஸையும் வந்து நம்ம சேர்த்தி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் அது போக அது போக நம்ம இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோவில் ஒவ்வொரு வீக்கும் வந்து ஒரு புது புது டாபிக் வந்து பேச போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் வந்து வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பெல் ஐக்கானே வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கைஸ் இன்சாஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட் ரைஃபிள் நம்ம வந்து ஆர்மியில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் ஆகட்டும் பிஎஸ்எஃப் சிஆர்பிஎஃப் நிறையா இதில் வந்து நிறைய யூனிட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்சாஸ் ரைஃபிள் இன்சாஸ் ரைஃபிள் வந்து இந்தியாவில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது போக இப்போ நீங்கள் சைனீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கியூபி ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைஃபிள் இருக்குது அது வந்து அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ரைஃபிள் அப்புறம் யூஎஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எம் ஃபோர் ரைஃபிள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து யூஎஸோட ஸ்டாண்டர்ட் ரைஃபிள் இந்தியாவில் வந்து யூஸ் பண்ணுற ரைஃபிள் வந்து இன்சாஸ் அது வந்து இந்தியாவோட ஸ்டாண்டர்ட் ரைஃபிள் இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இது நைன்டீன் எயிட்டிஸில் தான் வந்து இதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க இது டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதோட இது வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் பக்கம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் வந்து அதோட ப்ரோட்டோ டைப் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து ஆர்மியில் இருக்கிற நிறையா ஹையர் அஃபீசியல்ஸோட எல்லா எல்லா டெஸ்ட்டும் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து இதை வந்து இன்சாஸை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஆர்மியில் யூஸ் பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்சாஸ் ரைஃபிள் வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன் கார்கில் வாரில் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி இன்சாஸ் ரைஃபிளுக்கு முன்னாடி என்ன ரைஃபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எஸ்எல்ஆர்னு சொல்லிட்டு செல்ஃப் லோடிங் ரைஃபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைஃபிள் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அது வந்து இந்த சைனீஸ் வாரு அதுக்கு முன்னாடி நடந்த பாகிஸ்தானி சுவாரு சொல்லலாம் வந்து அது யூஸ் பண்ணாங்க இன்சாஸ் ரைஃபிள் வந்து நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது லைக் இன்சாஸ் ரைஃபிளில் வந்து எல்எம்ஜின்னு ஒன்று இருக்குது ஒன் சி ஒன் இன்சாஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஒன் பி ஒன் இன்சாஸ்னு ஒன்று இருக்குது அமோக்னு ஒன்று இருக்குது எக்ஸ் கேலிபர்னு நிறையா ரைஃபிள்ஸ் வந்து இருக்குது இன்சாஸ் ரைஃபிளோட எஃபெக்டிவ் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸு இன்சாஸ் ரைஃபிளோட எல்எம்ஜியோட எஃபெக்டிவ் ரேஞ்ச் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸு ஸோ அது அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு வேரியேஷனுக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட எஃபெக்டிவ் ரேஞ்சு ஃபயரிங் ரேட் ஆஃப் ஃபயரு அது எல்லாமே வந்து மாறும் இன்சார்ஜ் ரைஃபில் வந்து ஒவ்வொரு வேரியேஷன் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரூப்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து அதோட புல்லட்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸு இது வந்து இன்சார்ஜில் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் புல்லட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸுக்கு வந்து அதோட டயா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்ங்கிறது வந்து அதோட கேட்ரிஜோட லென்த்துன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட வெயிட்டு வெயிட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கேஜி வித்வுட் மேகசினே வருது மேகசினோட போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி வரும் அதோட வெயிட்டு அதாவது ஒரு மேகசினில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி புளட் வந்து வரைக்கும் வந்து லோட் பண்ணுவாங்க இது வந்து நான் வந்து டேரெக்டாக வந்து டிசைன் பண்ணல நிறைய ரைஃபிளோட டிசைனை காப்பி பண்ணி தான் நாமளும் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஹெச்கே தேர்ட்டி த்ரீ ஹெக்லர் அண்ட் கோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் ரஷ்யாவோடது அப்புறம் எஃப்ஐஎல் பெல்ஜியம் மேக்கு கலின்னு சொல்லி இஸ்ரேலி மேக் ஒன்று இருக்குது அது மாதிரி நிறைய நால
நிறையா கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து நிறையா இருக்கும் சொல்ல போனால் நீங்கள் ராஜஸ்தானில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இதே ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் பார்த்திங்க ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் அப்புறம் காஷ்மீர் சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வேலை செய்யும் சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இது ஒரு ரேட் ஆஃப் ஃபயர் ரேட் ஆஃப் ஃபயரில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு புல்லட்லேயே வந்து பயங்கரமாக டேமேஜ் வந்து கொடுக்கும் மூணு புல்லட்டில் வந்து ஆலையவே கொண்டு சொல்கிறாங்க திரு இன்சாஸ் வந்து டேமே ஏற்படுத்துகிற டேமேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இதோட காஸ்ட் இன்சாஸ்ல வந்து நீங்க வந்து நிறையா அட்டாச்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா அட்டாச்மெண்ட் வச்சா கூட இதோட ரேட் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிட்ட தான் வரும் பட் நீங்கள் எம் ஃபோர் ரைஃபிள் அதாவது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோட எம் ஃபோர் ரைஃபிள் வந்து நீங்கள் வந்து எக் அங்கேருந்து இங்கே வந்து இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஒரு ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ரைஃபிளோட ப்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது ஒரு நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் ரைஃபிள் அதோட நீங்கள் வந்து அதோட கேமரா அதோட லேசர் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா அதோட ரேட் வந்து ஒன்றே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் வந்து அதோட ரேட்டு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி நாம் வந்து மெயினாக வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரிலேருந்து வெப்பன்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோன்னா ஒன்று ரஷ்யா இன்னொன்று இஸ்ரேல் இன்னொன்று வந்து யுஎஸ் இந்த மூணு கண்ட்ரிஸில் தான் நம்ம வந்து மேஜராக வந்து நாம் வந்து இந்தியன் ஆர்மிக்கு வந்து வெப்பன் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அடுத்து வந்து இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேஜர் இஷ்யூ வந்து இதில் வந்து லென்த்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹைன்னு சொல்கிறாங்க இதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு ஸோ அதனால் வந்து சோல்ஜர்ஸ்னால் வந்து இது கேரி பண்ணவே முடியல அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த எம் ஃபோர் ஏகே ஃபார்ட்டி செவனில் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட வெயிட்டு சைஸ் எல்லாம் ரொம்பவே கம்மி இன்சாஸோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா வித் மேகசினோட ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி வருது பட் எம் ஃபோர் ரைஃபிளோட வெயிட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் கேஜி தான் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ கேஜி பக்கம் வந்து நம்மளுக்கு வேரியேஷன் வருது ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே வந்து மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து இதோட இது ஃபயர் பண்ணும்போது வைப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஹைன்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இதோட இனிஷியல் டெஸ்டிங்கில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ரவுண்ட்ஸ்லேயே வந்து ஸ்டாப்பேஜ் வந்துடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டாப்பேஜ்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு ரைஃபிள் வந்து இன்ஃபினிட்டாக எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் வந்து எவ்வளோ ரவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபயர் பண்ணுந்தாங்க அர்த்தம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ரவுண்ட்ஸ்லேயே வந்து இது வந்து ஜாம் ஆகிடுச்சு ஓவர் ஹீட்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ரவுண்ட்ஸுங்கிறது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் புல்லட்ஸ்லேயே வந்து இது வந்து ஜாம் ஆகிடுச்சு அதாவது உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தெரியலாம் பட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ரவுண்ட்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆர்மியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலாக எம் ஃபோர் ரைவெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் வந்து விஸ்ட்ரான் பண்ணும் அடுத்து வந்து இது வந்து வாரில் இல்லை யூஸ் பண்ணும்போது மேகசின் வந்து ஜாம் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க மேகசின் வந்து ஈஸியாக வந்து கழட்டி மாட்ட முடியல அது வந்து மேஜர் இஷ்யூ வார் டைமில் வந்து குறிப்பாக சொல்ல போனால் கார்கில் வார் அதில் வந்து சோல்ஜர்ஸ் வந்து நிறையா பேர் இதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது தாங்க இன்சார்ஜ் ரைஃபிளோட டோட்டல் இது அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நீங்கள் எல்லோரும் கேட்கலாம் ஆக்சுவலி வந்து இந்த ரைஃபிள் தான் நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆமாம் இன்னுமே நம்ம வந்து நம்ம பிஎஸ்எஃப் அதாவது பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் பார்டரில் இருப்பாங்க இல்லையா எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ரைஃபிள் தான் இருக்குது அதனால் இதில் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கிறதுனால ஆர்மி வந்து அப்கிரேடட் வெர்ஷன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறதுனால இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ வந்து புது கான்ட்ராக்ட் ஒன்று சைன் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது யூஎஸ் இருக்கிற சிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி பிரைவேட் கம்பெனி கிட்ட அவங்க வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒன்று சைன் பண்ணிக்காங்க புது ரைஃபிள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து என்ன மாடல்னா சிக்ஸ் சயூர் செவன் ஒன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் அந்த மாடல் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து செல் பண்ணுறதா ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட டோட்டல் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செவன் ஹண்ட்ரட் குரோட்ஸுங்க ஆக்சுவலாக இந்தியாவோட ஸ்டாண்டர்ட் ரைஃபிளாக இனிமேல் சிக்ஸ் சயூர் செவன் ஒன் சிக்ஸ் அந்த ரைஃபிள் தான் இனிமேல் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து நாம் ரஷ்யாவோட வந்து இன்னொரு கான்ட்ராக்ட் வச்சுருந்தோம் அது என்னென்னா ஏகே டூ நாட் த்ரீ ரைஃபிளை வந்து நாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரைஃபிளாக யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு ரஷ்யாவோட ஒரு கான்ட்ராக்ட் வச்சுருந்தோம் அது என்ன பிளான்னா ஆக்சுவலி
அதிகமா டிஃபென்ஸ்க்காக செலவு பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் நாலு கண்ட்ரி பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா சவுதி யூஎஸ் சைனா அப்புறம் நாலாவது வந்து இந்தியா வருது யூஎஸ் சவுதி சைனா அந்த மூணு நாடுகளும் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஜிடிபி வயசுல நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் இப்போ இந்தியா வந்து அப்படி கிடையாது இந்தியாவில வந்து பாவர்ட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஸோ இந்தியா வந்து நம்ம டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம டிஃபென்ஸுக்கு ஏன் செலவு பண்ணணும் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன நம்ம டிஃபென்ஸுக்கு மட்டுமே செலவு பண்ணணுமா இல்ல பாவர்ட்டியை டிக்ரீஸ் பண்றதுக்கும் செலவு பண்ணணுமா அதையும் நீங்க வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து சொல்லுங்க மூணாவது கொஸ்டின் என்னன்னா நாம வந்து இம்போர்ட் தான் அதிகமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் டிஃபென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்போர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா வெறும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குரோட்ஸ் தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் மெயினா வந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து என்ன எதுதில் எக்ஸ்போர்ட் ஆயிருக்குன்னா பெட்ரோல் சிப்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மிசைல்ஸு அது அது மாதிரி சின்ன சின்ன டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மேஜர் எக்ஸ்போர்ட்டெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன கைஸ் நாம் வந்து எப்போ வந்து இம்போர்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் வந்து இந்தியா வந்து ஒரு நல்ல டெவலப்டு நேஷன்ஸ் அளவுக்கு வர முடியும் நம்ம ப்ரைவேட்டைசேஷன் கொண்டு வந்தால் என்ன ப்ரைவேட்டைசேஷன் வந்து உள்ள ஒரு இன்டர்னல் காம்படிஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அதனால இந்தியாவோட இன்னோவேஷன் அதாவது டிஃபென்ஸில் வந்து இன்னோவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியிருக்கு முடியும் அதுக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ப்ரைவேட்டைசேஷனுங்கிறத வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதையும் வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தேஜாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் இண்டிஜினியஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆச்சு அதோட ஃபுல்லாக வந்து டெவலப் பண்ணிருக்கு அதுவே நீங்கள் ஃப்ரான்ஸோட டசால் ட்ரஃபேல் அதை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட டெவலப்மெண்ட் பீரியட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க நியர்லி டென் இயர்ஸ் தான் வந்திருக்கு அதை வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டாக இருக்காங்கன்னு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் யூஎஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டிஃபென்ஸ் வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க லைக் லாக்கிட் மார்டின் பம்பாடியர் அது மாதிரி வந்து மேஜர் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க வந்து டிஃபென்ஸுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஃப்ரான்ஸில் வந்து தேல்ஸு அப்புறம் இட்டாலியில் வந்து லியனாடோ அது மாதிரி நிறையா வந்து ப்ரைவேட்டேஷன் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் தான் வந்து நிறையா வந்து இன்னோவேஷன் கொண்டு வராங்க நாமளே வந்து சிக்குங்கிற ஒரு கம்பெனி கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து ரைஃபிள் வாங்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட செவன் ஹண்ட்ரட் குரோஸுக்கு இது ஏன் நம்ம வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன் வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வரக்கூடாது இந்தியன் இந்தியன் கம்பெனி வந்து நம்ம ஏன் டிஃபென்ஸில் வந்து என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது உங்களோட ஒப்பீனியன் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண